Kung hindi pa, ito na ang pagkakataon mo. Sa darating na November 29 hanggang December 1, ay ilulunsad ang Bayanihan Bakunahan. Ano nga ba ang Bayanihan Bakunahan? Ang Bayanihan Bakunahan o ang National Vaccination Day ang malawakang bayanihan o pagtutulungan ng National Task Force Against COVID-19, DOH, DILG at ng buong medical community sector na isasagawa sa halos 8,000 vaccination sites sa buong bansa na naglalayong pataasin pa ang bilang ng mga bakunadong Pilipino. 15 million doses, 17 regions sa loob ng tatlong araw. Sama-sama tayo sa Bayanihan Bakunahan at maging bayani para sa kapwa nating Pilipino. Mga kababayan, sama-sama nating ipakita ang lakas isang bayan nating labanan ang COVID. Ligtas, lakas, buo, Pinas. World Health Organization International Certificates of Vaccination and Prophylaxis. Number two, Vaxert PH. Or number three, National State Digital Certificate of the Foreign Government which has accepted Vaxert PH under a reciprocal arrangement unless otherwise permitted by the IATF. In this regard, the following testing and quarantine protocols shall be observed in all ports of entry. First, a negative RT-PCR test shall be required to be taken within 72 hours prior to departure from the country of origin. Upon arrival, no facility-based quarantine and no on-arrival RT-PCR test will be further required but the passenger is enjoined to self-monitor for any symptoms until the 14th day with the first day being the date of arrival. Second, travelers merely transiting through non-green list countries, territories, or jurisdictions shall not be deemed as having come from or having been to said countries, territories, or jurisdictions if they stayed in the airport the whole time and were not cleared for such entry into such countries, territories, or jurisdictions by its immigration authorities. Third, the testing and quarantine protocols of minors shall follow the testing and quarantine protocols of the parent or guardian traveling with them, regardless of the minor's vaccination status and country of origin. Fourth, for those vaccinated but failed to comply with the above test before travel requirements, they shall be governed by the protocols for unvaccinated individuals coming from green list countries, territories, or jurisdictions such that they shall be required to undergo facility-based quarantine until the release of a negative RT-PCR test taken on the fifth day. They will also be required to self-monitor until the 14th day of arrival with the date of arrival being the first day. Fifth, for your guidance, the list of non-visa required countries under Executive Order Number 408 Series of 1960 as amended may be found at the DFA official website. With regard naman to the alert level system, the IATF approved the following to be observed in the nationwide implementation of the said system. First, the Department of Health, in coordination and discussion with the STWG on data analytics, shall determine the alert level classifications of provinces, highly urbanized cities, and independent component cities for the final approval and announcement of the IATF. Ang final alert level classifications ay hindi po pwedeng i-apela. Second, Recommendations for new alert level classifications will be given in time for the 15th and the end of the month. However, assessment of areas will be done weekly to determine areas requiring immediate escalation. Third, 
Alert level escalations may be done at any time within the implementation period if warranted. However, de-escalations shall only be done at the end of the set implementation period. Naiintindihan po natin na bumababa ang kaso ng COVID sa buong bansa at magandang senyales po ito. Ngunit, hindi po tayo magiging kampante. We have already seen what can happen when we become lax. Still on the alert level systems, the IATF ratified the following recommendations. Una, with the nationwide implementation of guidelines on the, nation, on the alert level system for COVID-19 response, providing for, among others, guidelines on the conduct of contact sports, IATF Resolution Number 79, Series of 2020, issued on 15 October 2020, is hereby repealed in so far as the authority to the regional IATFs to approve the same. Pursuant to the alert level guidelines, wherein for contact sports in areas under level 2, the same may be conducted subject to the approval of the LGU where such games shall be held. Okay, so sa LGU po yan. Pangalawa, ang mahigpit na pagpapatupad ng minimum public health standards tulad ng tamang pagsuot ng face mask. Inatasan ang mga pampubliko at pribadong establishmento na tiyakin ang pagpapatupad nito. Kasama na doon sa mga bata mga minors, at ang pag-exclude sa lahat ng mga hindi sumusunod dito sa kanilang mga lugar. Natasan din ang mga lokal na pamalaan na siguraduhin na magpapatupad ng tama ang direktibang ito. Sa madaling salita, kung di po sumusunod ang isang individual sa patakaran ukol sa paggamit ng face mask, pwede pong hindi papasukin sa establishmento. Bilang pagpapakita ng buong suporta sa bayanihan bakunahan, ang National Security Advisor bilang Vice Chair of the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, armed conflict ay inatasan na maglabas ng deployment guidelines para sa Cabinet Officers for Regional Development and Security. Sa usaping bakuna, dumating kagabi, November 25, ang 1,017,900 doses ng Pfizer vaccine na binili ng pamahalaan. Kahapon naman, ng hapon, ay dumating ang 3,191,040 doses ng AstraZeneca vaccine na donasyon ng Inglaterra sa Pilipinas sa pamamagitan ng COVAX facility. May 700,000 doses ng AstraZeneca vaccine na donasyon ng pamahalaan ng Australia na dumating noong Miyerkules, November 24. That is a total of 4.9 million doses that arrived between Wednesday and yesterday. Samantala, nasa halos 79.6 million ang kabuuang bilang ng doses ng bakuna na naiturok sa buong Pilipinas as of November 25, 2021 ayon sa National COVID-19 Vaccination Dashboard. Sa bilang na ito, nasa 45.32% or almost 35 million na ang fully, fully vaccinated. Habang sa Metro Manila ay higit 100% or 10.4 million na ang nakatanggap ng first dose samantalang 95.11% or mahigit 9.2 million na ang fully vaccinated. Sa COVID-19 update naman po, nananatiling below 1,000, that's 975 ang mga bagong kaso ayon sa datos ng DOH na may pet siyang November 25, 2021. Ang kabuang bilang ng mga aktibong kaso ay nasa 17,796. Ang positivity rate, katulad ng last press briefing po natin, ay nasa 2.8% pa rin. Patuloy ang pagtaas ng gumaling. Nasa 97.7% ito. 
nasa mahigit 2.7 million ang nakarecover habang nasa 1.69% ang ating fatality rate malungkot naming binabalita sa inyo na kahapon ay nagtala tayo ng 193 sa bilang ng mga binawian ng buhay dahil sa COVID-19. Sumatotal ay mayroon na tayong 47,875 COVID deaths. Patuloy na gumaganda ang kondisyon ng ating mga ospital sa buong Pilipinas. Nasa 30% ang ICU bed utilization, 29% naman sa Metro Manila. 27% ang utilized isolation bed sa buong Pilipinas sa Metro Manila ito ay nasa 25%. Samantala, 16% ang utilized ward beds, 20% naman po dito sa Metro Manila. Pagdating sa ventilators, ang utilized sa buong Pilipinas ay nasa 19%, 21% naman sa buong Metro Manila. Paalala lamang po, hindi pa rin ito dahilan para magpakampante. Patuloy pa rin na sumunod sa mask, hugas, iwas at magpabakuna. Ayon sa World Health Organization, and I quote, data suggest that before the arrival of the Delta variant, vaccines reduce transmission by about 60%. With Delta, with Delta, that has dropped to about 40%. Dagdag pa ng WHO, vaccines save lives, but they do not fully prevent transmission. Kaya nga po, paulit-ulit naming pinapaalala na kung kayo ay bakunado na, patuloy pa rin po magmask, hugas, iwas para iwasang ma-infect ang sarili at maka-infect din ng ibang tao. Tatlong tulog na lamang ay National, Va National COVID-19 Vaccination Days na. Ayon sa proclamation number 1253 na nilagdaan ng Pangulo noong Miyerkules, November 24, at nilabas ng aming opisina sa parehas na araw ang mga empleyado at mga manggagawa na nasa pamahalaan at pribadong sektor na mababakunahan sa November 29, November 30, at December 1 ay hindi maituturing na absent Basta magpakita lamang sila ng proof of vaccination sa nasabing araw sa kanilang employer. Magkita-kita po tayo sa lunes para sa Bayanihan Bakunahan Launch. Sama-sama natin ipakita ang lakas, isang bayan nating labanan ang COVID sa pinagsamang puwersa ng national government at buong medical community. Labing limang milyong Pilipino ang ating babakunahan sa buong bansa. Ligtas, lakas, buong Pilipinas. As for the activities of the President, he has a full day today. He is scheduled to speak before the second plenary and retreat sessions of the 13th Asia-Europe Meeting or ASEM Summit on the topic Rebuilding a Resilient Future and Other International and Regional Issues, the ASEM Summit is an informal dialogue process involving 53 partners from Europe, Asia, the European Union, and the ASEAN Secretariat. The Philippines is one of the founding members. This year's summit is chaired by the Kingdom of Cambodia with the theme, Strengthening Multilateralism for Shared Growth. Malagang anuncio. Naka-flash po sa inyong screen ang lucky winners ng 5,000 pesos para sa buwan ng Oktubre para sa Bakunado Panalo Raffle. Congratulations po sa ating 50 winners. Binavalidate, po, binavalidate pa po ng DOH ang winners ng November draw. Ia-anunsyo na ito ilang linggo mula ngayon. Sumali na sa Grand Draw, pwede ka pang mag-register hanggang December 15. Tandaan, maaari kang manalo ng isang milyong piso para sa Grand Prize. Kalahating milyong piso sa second Grand Prize at sampu ang pipiliin para manalo ng 100,000 pesos. Pumunta lamang po sa DOH Facebook page para sa karagdagang detalye. Kung may manalo man sa inyo dito sa MPC, 
Congratulations. Ayoko na sabihin yung susunod na linya. <laughs> Dito nagtatapos ang ating uh, presentation. Makakasama po natin ngayon si Dana Crescia Sandoval ng Bureau of Immigration, ang kanilang spokesperson. Magandang hapon po, Kabsek, and sangalan po sa si Commissioner Jaime Morente at ng buong Bureau of Immigration. Magandang araw din po sa ating mga taga-subaybay. Dina? Hello, magandang araw, Kabsek. Yes, yes. Uh, Dina, go ahead. Hello, uh, there. Would, oh, would you like to speak about yung ano natin, uh, December 1 natin, na pagpapapasok yes, okay. ng ating mga, uh, those coming from green list countries, territories, and jurisdictions? Okay. All right po. Um, sa ngalan po ng Bureau of Immigration, nakamahandaan na po ang uh, BI dito po sa opening ng uh, ating bansa dito po sa pagpasok ng mga foreign nationals ng mga turista starting on December 1. So we have implemented several changes para po uh, maging ready and full force ang ating manpower during that period. So ang ating frontline personnel in full force po yan. Banned po sila ngayon uh, from filing vacation leaves during the holiday season, lalong-lalo na po ay tumatanggap na tayo ng turista. Um, galing po sa ibang bansa. We have also maximized our manpower by adding 99 new immigration officers. And there's also another batch of immigration officers na inaantay po natin na ma-deploy din. And um, niresume na rin natin ang paggamit ng ating mga e-gates for arriving Filipinos. Makakatulong po ito sa mga OFWs lalong-lalo na nauuwi po ngayong Kapaskuhan, uh, malaki po yung uh, naitutulong nito sa pagpapabilis ng pagpaproseso ng arriving Filipinos. Um, normally, it takes around 45 seconds um, for processing ng isang tao, isang individual. But uh, with the use of the e-gates, bumaba po ito up to 8 uh, seconds. Temporarily po kasi sinuspindi muna ang paggamit po nito during the pandemic because there were fears na uh, magkaroon ng contamination dahil hinahawakan po ito for biometrics capturing. But um, sa ngayon po, Um, ito po ay nag-implement tayo ng strict sanitation measures para masigurado po na mamamaximize natin yung gamit po nitong e-gates at makakatulong dito sa pagpapabilis ng proseso sa arriving passengers. And meron, meron din po tayong rapid response team. So lahat po ng immigration officers na nakadeploy sa back-end offices, naka-standby po yan kung sakali pong kakailanganin po natin ng added manpower for the holiday season. Maraming maraming salamat, Dana. At uh, pumunta naman po tayo sa mga questions from the media. Yusek Rocky? Yes, uh, good, after good afternoon, uh, Secretary Nograles and kay Ms. Dana. Question from uh, Mela Les Moras ng PTV and uh, Jermaine po, jump po sila ng ABS-CBN. Same question din po with uh, Tuesday nyo ng DCWB, Metro Manila Mayors last week said they would uh, let The IATF decide on mobility, mobility curbs for uh, children aged uh, 12 below. How soon can we uh, expect this decision? Yung IATF po ay magre-reply letter na po sa uh, Metro Manila Council, maging sa mga mayors na nagsulat po sa IATF. So IATF will be replying to their uh, letter uh, uh, regarding that, no? Uh, question or issue or concern po nila. At kagaya ng nabanggit ko na nga kanina sa ating uh, resolution, latest resolution ng IATF, uh, yung mga establishments po, uh, lahat po tayo, public and private establishments, unang-una sa lahat, kailangan po natin talagang ma-implement na lahat ng pumapasok labas ng ating mga establishmento ay dapat naka-minimum public health standard protocol, sinusunod nila ang minimum public health standards. Uh, kabilang na po dyan yung pagsuot ng face mask. So, meron pong authority ang mga establishments na doon sa mga hindi nagsusot ng face mask or hindi kaya magsuot ng face mask, kabilang na po dito yung mga minor de edad, ay meron po silang authority na hindi po papasukin sa kanilang establishmento. At kami po'y nananawagan sa mga LGUs to ensure that this is strictly being enforced. So, ganun na lamang po 
ang kasagutan, ang desisyon ng IATF tungkol sa concern po na yan. Opo. Uh, second question from John Ponsalan ng ABS-CBN. A doctor recently said a one-year-old patient was admitted to the hospital with bronchopneumonia after going to a crowded area. How alarming does the IATF find this information considering that recently another two-year-old uh, reportedly caught uh, COVID-19 after going to the mall? Opo, ganun na nga po. Crowded area, no? Sinabi crowded area. So, tandaan po natin yung three C's. Kabilang nandiyan yung crowded area, no? those with uh, close contact. Pag crowded area, pag kasama sa 3Cs, lalo pa pong importante na naka-minimum public health standards po tayo tulad ng pagsuot ng face mask. Para sa mga menor de edad, sabi natin, na mga batang-bata, mga infants lalo na, na hindi naman makapagsuot ng face mask, uh, dapat automatic na po para sa ating lahat maging magulang, guardian, tayong mga adults. Uh, nasa responsibility na siguro natin yan, no? Na pag crowded area, pag closed area, dun may close contact, hindi naman makapagsuot ng face mask, so hindi natin dadalhin. Okay, number one. Number two po, pangalawa, yung establishmento na mismo, private or public establishments. Pag hindi naka-face mask, kasama mga bata dyan, Wag na lang po natin papasukin. Authority niyo na po yan. That is part and parcel of your responsibility and obligation na rin po. Huwag papasukin kung hindi naka-face mask. Minimum public health standards, no? And number three, LGUs. LGUs must strictly enforce that. no? And uh, tulong-tulong po tayo dito. Uh, ito po yung pinakamensahe ng IATF. Uh, third question po, uh, from Lanes Capanti na GMA News Online. When will the IATF allow the pr uh, private sector uh, to use its COVID-19 vaccine supply for booster dose of its employee? Uh, I will refer you to the answer of Secretary Galvez. He already spoke to that issue. So nagsalita na po siya. Um, ang pinaka-gist ng sagot niya, we must prioritize. It is our moral responsibility and obligation to prioritize po yung wala pang bakuna. Thank you, Secretary. Can we go to Mela Desmoras of PTV4? Hi, good afternoon, Secretary Nograles at uh, kay uh, Spokes Dana. Sir, unahin ko lang follow-up question dun nga sa mga bagong IATF policies para sa inyo po ni uh, Spokes Dana. Tatanong ko lang po, since parami na, magiging parami na ng parami yung mga tinatanggap natin sa Pilipinas, paano naman po tayong mag-iingat lalo na't may nadetect na namang bagong variant uh, ng COVID-19 sa South Africa na pinangangamba nga malala din yung uh, possible na maging epekto? Paano po kaya natin yun marirek? Style. Sa ngayon, as, uh, as early as now, ano po kaya yung mga measures na gagawin ng government para hindi ito matulad sa Delta variant na talagang uh, maraming naapektuhan sa buong bansa, sa Bureau of Immigration side and sa Malacanang side po? Opo. On the, on the IATF side and on the Malacanang side, no, um, of course, the DOH is aware. Uh, the IATF is also aware. We are uh, monitoring, no, intently monitoring itong situation na ito. Uh, patuloy pa rin po ang ating uh, ginaga ginagawa na genomic surveillance on the ground. At patuloy rin po yung pakikipag-ugnayan natin sa WHO. We are uh, in communication, constant communication with WHO and monitoring developments in their, on their front, uh, especially uh, awaiting their advisories kung ito bang uh, ito bang uh, variant na ito uh, is considered a variant of interest or a variant of concern. But rest assured sa ating mga kababayan na minomonitor natin ito intently. Uh, Dana, would you like to add anything? 
Yes, CABSEC. Sa part naman po ng Bureau of Immigration, nakahanda po kami na mag-implement. Kung sakali pong makita ng IATF that there is a need to adjust yung ating mga travel restrictions, kung sakali po na biglang may mga umuspong na mga bagong variants, kagaya po nung nabanggit ninyo. And immediately po yan, uh, na, meron po kaming system in place na kapag uh, may directive po ang IATF na kailangan pong baguhin, immediately po kaya po natin i-implement. And we have the sufficient manpower naman po um, para uh, tubunan po itong mga pangangailangan na ito. In the, pa, doon naman po sa ating mga areas, sa immigration areas, of course, sa pagbubukas po ng ating um, shores dito po sa mga uh, foreign travelers, um, there's always a risk kasi dadami po yung mga babiyahe. But we have implemented strict uh, uh, protocols and social distancing po doon sa ating areas para masigurado po na, uh, natin na minimize po yung risk habang sila po ay dumadaan doon sa immigration area. Opo. And uh, thank you po. At CABSEC, tungkol naman sa National Vaccination Days, para lang din clear sa ating uh, mga kababayan, may mga nagtatanong po kasi kung bakit nga hindi uh, ginawang uh, special non-working holidays, yung three days na yun. And uh, just a situational, just for the record, kasi yun nga, may mga kababayan tayo like senior citizens or may comorbidities. So kung kasama lang, kunyari anak, nasasamahan yung nanay niya na may comorbidities or a senior citizen, hindi ano siya, iya absent siya sa trabaho dahil hindi siya yung mismo magpa, uh, nagpabakuna? Uh, yung mga intricacies na mga details na yan, I suppose will be between the employer and the employee na pag-usapan nila. Uh, base naman dito sa, sa IATF at sa mga issuances na pwedeng uh, ibigay ng national government, dito lang po tayo sa general rule. And the general rule is uh, if you are scheduled or you will be vaccinated during those uh, vaccination days, then uh, the employer uh, should not should should uh, allow you to get vaccinated. So dito lang po tayo sa general rule. Sa mga particulars po, that's really between the employer and the employee para mapag-usapan nila yan. Um, and uh, to answer your question, the reason why hindi po siya holiday ay dahil naman po, uh, of course, Number one, kailangan nating paandarin ang ating ekonomiya, lalong-lalong sa panahon ngayon. Let's use this, um, you know, the, itong pagbaba ng cases ng COVID, maganda yung nakita na yung numero. This is really our chance and opportunity to rebound the economy. That being said, syempre, kailangan natin um, na magtrabaho. No? At uh, ang i-exempt lang doon, yung um, hindi pa bakunado at kailangan magpabakuna during those uh, three national vaccination days. So, ganun po yung uh, logic uh, behind uh, the decision. Opo. Pero sir, sa government side, handang-handa na po ba tayo? All set na po ba yung mga uh, vaccines po ba natin ay nakadeploy na sa iba't ibang lugar? Opo. Uh, lahat po yung deployment, lahat ng assignments, lahat ng tasking at responsibilities down to the regional level at pakikipag-ugnayan po natin sa mga LGUs ay napaghandaan na po nating lahat. Uh, Nag-meeting na naman kami sa IETF uh, kahapon uh, to again emphasize and remind at uh, sa araw na ito um, and sa susunod pang mga araw na iwan before the November 29 ay patuloy pa rin yung ating pagtutok, pagmonitor, pagremind at ang patuloy naming uh, panawagan sa lahat na hindi pa nagpabakuna, kailangan magpabakuna ay uh, Let's take advantage of the three days ng National Vaccination Days para magpabakuna na. Yes, um, back to you, Rocky. Yes, uh, thank you, uh, Secretary. Uh, from Menelis Moras pa rin po, uh, and uh, Lanes Capanti, what is the palace message now po to China who is asking the Philippine government to remove, to remove BRP Sierra Madre in Ayunging Shoal? Nagsalita na po si uh, Secretary Lorenzana uh, tungkol sa issue na yan. So yung sinabi po ni Secretary Lorenzana, I believe is already sufficient. Opo. From uh, jo yung, yung tanong po ni Joel Peleño ng DWIC, na tanong na po ni Mela Les Mora. From uh, Rosa Licos ng UNTV, ano po ang masasabi ng Malacanang sa so, umano yung commitment ng Pilipinas na alisin ang BRP, Sierra Madre? Uh, may ganda to bang pangako ang Duterte administration uh, sa China? Ano po ang reaksyon ng palasyo sa demand ng China na alisin ang BRP? 
Alam niyo paulit-ulit namang binabalikan lagi ni uh, Pangulong Duterte no sa mga summits pati na rin sa pagsalita na niya sa United Nations uh, binabalik-balikan natin lagi yung UNCLOS at yung Arbitral Award. So doon po napakaliwanag po na kabilang po 'yan sa ating EEZ, kabilang po 'yan sa ating teritoryo at uh, we will fully exercise our sovereign rights over our territory. Opo. Second question po niya, ano daw po ang masasabi sa suggestion ni Senator Laxo na reinforce or refurbish ang BRP Sierra Madre, Sierra Madre bakit kayo sang ayon o di sang ayon dito? Uh, patuloy naman tayo sa pag-implement natin ng ating AFP modernization. So sa patuloy nating pag-implement ng ating AFP modernization kasama po dyan ng ating mga naval assets. Opo. Yung third question po niya ay uh, nasagot niya na po, Secretary. Uh, Alvin Baltasar po ng PBS Radio Pilipinas. Kumusta po ang response ng Governor and Mayor sa naging appeal ni Pangulong Duterte sa kanila na yung mga magpapabakuna sa dalawang kilalang fast food chains sa magiging vaccination sites din ay baka pwede pong diretsong kain na after ng bakuna? Actually, dyan sa, dyan sa sinabi ni Pangulo, actually, kabilang naman po yan sa mga incentives na we try to as much as possible incentivize, no? As much as possible, no? Uh, people, para maingganyo sila na magpabakuna, no? But operationally, pagdating po sa ground, it's really up to the mayors, governors, on how they will implement yung pag-incentivize. Ngayon, Meron din po tayong mga private sector partners na nag-o-offer ng kanilang mga lugar uh, as vaccination sites para hindi na po hassle for the public. No? At para mas maraming vaccination sites, mas maging madali at uh, mas ma-maintain natin ang social distancing pag mas marami tayong vaccination sites. So lahat po yan ay kabilang at kasama dito sa mga plano, sa action plan, sa pag-draw out natin ng uh, National Vaccination Days natin. So, on the ground, it's really up to the mayors and governors on how they will, they will operationalization, uh, put this into operation, lahat ng mga nasa framework at lahat ng na-draw out natin sa ating action plan. And of course, the private sector is welcome to support us all the more. Opo, yung second question ni Alvin Baltasar ay nasagot niyo na rin po, Secretary. Ang third question niya, do we expect the President to have his booster shot on Monday doon sa lugar na pupuntahan niya para sa National Vaccination Day? We'll still, we still await, no? Ano yung maging advice ng kanyang uh, personal physician? Opo. Uh, from Trish Terada ng CNN Philippines, South Africa has detected daw po a new variant while uh, its implications are unclear. How will this development affect our border control protocols? What uh, will the government do to prevent uh, its entry or minimize its impact on uh, in case daw po uh, its get-in? Similar question din po ni Argel uh, Geduco sa Manila Bulletin, Ron Salicos ng UNTV at Christina Maralit ng uh, Tribune. At ni Marisal Halili po ng TV5. Opo, patuloy pa rin yung ating uh, pakikipag-ugnayan sa WHO. No? And we await um, any advisory coming from the WHO, especially kung ide-declare ba itong variant of interest or variant of concern. Pero that being said, uh, nakatutok naman po tayo ang DOH, ang IATF dito sa, sa concern na yan. Uh, we are monitoring any developments. On the ground, patuloy pa rin ang ating genomic surveillance. So, um, abangan na lang po natin. This is uh, a new development and we continue to actively monitor the situation. Opo. Second question po niya, will the IATF tighten restrictions uh, for children? If yes, what uh, prompted uh, that decision? Um, again, um, if you look at our resolutions, no, the the latest resolutions, ito mga, mga bagong resolutions ng IATF, makikita natin dyan na ine-emphasize po talaga natin na number one, uh, everybody must comply with the minimum public health standards, particularly yung pagsot ng face mask. No? Number two, pagdating sa establishments, establishments have a right, in fact, 
an obligation and a responsibility na huwag papasukin yung hindi makapagsuot ng face mask. Um, LGUs uh, are mandated to implement and ensure the implementation of the same. Tayo, uh, mga Pilipino, mga magulang, guardians, adults, um, syempre, responsibilidad natin yan. No? Pagdating sa ating mga anak, pagdating sa mga minor de edad. Pag hindi kaya magsot ng face mask dahil bata, talagang minor de edad, talagang very, at a very young age, huwag nating dalhin sa closed, Uh, crowded places, huwag na natin pilitin because itong mga patakaran na to, ginagawa natin para sa kaligtasan po ng lahat. Opo. Question po ni uh, Pia Gutierrez ng ABS-CBN. Hong Kong recently monitored two confirmed cases of the new South Africa variant. Hong Kong is a green list territory. Ano po ang plano gawin ng IATF tungkol dito? We're actively uh, monitoring um, any and all developments with regard to this um, concern, no? uh, particularly, siyempre, yung pakikipag-ugnayan rin po natin sa WHO. Opo. Follow-up question po ni Maricel Halili ng TV5. Will the government impose a strict, stricter travel restrictions for those coming from South Africa and neighboring countries following the discovery of a new variant? We're actively monitoring any developments. And uh, if uh, kinakailangan ng agaran at immediate action ay gagawin po ng IATF. Opo, second question po niya, can the government afford to lower the alert level in in NCR this December despite the discovery of the new variant? Yung alert level systems, meron po tayong mga parameters po diyan. So susundin natin yung parameters, no? Um, and uh, gaya ng na-announce ko na sa latest um, IATF um, resolution po natin, pag kinakailangan i-escalate i-escalate agad. No? Uh, very clear po yan sa ating resolution. Yung de-escalation gagawin natin every 15th and end of the month. Uh, yung ating uh, pag-monitor din kung uh, anong alert level system ang bawat area, we do it weekly. But in terms of escalation, kung kinakailangan ASAP, ASAP agad yan. Opo. From uh, Jonah Villaviray na Asahi Manila, what did the President speak about in his intervention at the Asia-Europe meeting or ASEM summit? Did he raise the Ayung and Shoal attack to highlight the need for greater multi multilateral cooperation to ensure freedom of navigation in the South China Sea? Uh, Malacanang will um, issue a statement immediately after the conclusion of the event. Opo. Question from Celerina Monte ng uh, NHK. Ganun din po ni Jerome ng Reuters. Entry po ng uh, clarification daw po sa entry ng foreigners. Why, why is it only December 15, 2021? That's a good question. Um, this is something that we are doing step by step. So ang nilabas na resolution ng IATF is hanggang December 15. But if we, upon the implementation of this ng December 1, syempre, imomonitor natin. Uh, we will make proper adjustments kung kinakailangan uh, while we are monitoring its implementation on the ground. And if we will extend it, we will extend it. So right now, the IATF is just prepared to release uh, a resolution that says up to December 15. Pero pag nakita naman po natin na maganda, ang uh, implementation nito ay i-extend natin yung dates. Opo. From uh, Julie Aurelio ng Philippine Daily Inquirer, may I ask for the palace reaction of the coalition of Bongbong Marcos and Sara Duterte Carpio with the ex-president uh, Arroyo and Estrada's uh, political forces? Does President Duterte feel threatened or intimidated by this consolidation of forces by his daughter and ex-senator Marcos? That's a political exercise and parties are free Uh, to do uh, what they think they should do, basta well within the parameters of our election laws. Opa, question from Dario Agnote Avsinwa. Kasama po ba daw yung tourists dun sa mga foreigners from non-visa countries? At ang tanong naman po ni Jerome ng Reuters, uh, for tourists na ba yung fully vaccinated foreigners? Opa, let's give it to Dana. Dana? Um, yes po. Start, yes, yes, Cabsec. Um, good afternoon. Starting po, uh, December 1, yes, yung mga tourists po coming from 
um, the green list countries within the last 14 days, kailangan po, very particular tayo doon, kailangan doon sila sa green list countries ng galing within the last 14 days, pwede pong pumasok. So yung EO408 po kasi yan ang um, uh, nagsasabi po na sila po ay visa free, pwede po silang pumasok dito. Um, these are 157 countries, uh, nationalities um, that may enter but kailangan po nang galing po sila doon sa uh, 44 na green list countries. Opo. From uh, Ms. Dana, may tanong po si Vance Fernandez. Uh, with the reopening though, po, uh, of a lot of economic activities in uh, the country in the past month, what does the Bureau of Immigration project of outgoing Filipino travel? Is there an expected uh, projection of increased numbers of people immigrating out of uh, the country for things such as work vacation? Um, actually, uh, overall, bumaba yung uh, movement ng people in and out the country during the pandemic. But slowly, as um, the economy recovers, and then pati yung mga uh, other countries ay unti-unti pong nag-open ng kanilang mga borders, we're seeing more movement of people, both coming in and out of the country. So siguro by the end of the year or um, early next year, mas makakakita tayo ng higher figures than the ones that we have um, seen for 2020. Opo. Secretary Nograles, yung tanong po ni JP Soriano ng GMA News about a yung insol at China issue ay nasagot nyo na rin po. Opo. Uh, Secretary Nograles, salamat po. Thank you, Ms. Dana. And uh, thank you, MPC. Thank you very much, Yusek Rocky. And we'd also like to thank Dana Crisha Sandoval ng Bureau of Immigration, mga kababayan, sa kabila ng maraming hamon at tagumpay na nanatili ang pangangailangan para sa pinagkaisang adhikain, para sa paghilom at pagbangon ng bayan. Hanggang ngayon, nananatili ang ating panawagan, kailangan nating magtulungan. Maraming salamat po, ingat po lagi, God bless, and have a happy weekend po. Bakunado ka na ba? Kung hindi pa, ito na ang pagkakataon mo. Sa darating na November 29 hanggang December 1, ay ilulunsad ang Bayanihan Bakunahan. Ano nga ba ang Bayanihan Bakunahan? Ang Bayanihan Bakunahan o ang National Vaccination Day ang malawakang bayanihan o pagtutulungan ng National Task Force Against COVID-19, DOH, DILG at ng buong medical community sector na isasagawa sa halos 8,000 vaccination sites sa buong bansa na naglalayong pataasin pa ang bilang ng mga bakunadong Pilipino. 15 million doses, 17 regions sa loob ng tatlong araw. Sama-sama tayo sa Bayanihan Bakunahan at maging bayani para sa kapwa nating Pilipino. Mga kababayan, sama-sama nating ipakita ang lakas isang bayan nating labanan ang COVID. Ligtas, lakas, buo, Pinas. <laughs>